大家现在有没有觉得用 Data Grid View 来呈现迷宫还蛮有趣、蛮漂亮的？呃，我这个城市呢，就做了一些独挡的动作哦，用不同的方式独挡。各位可以利用 Site 上的介绍自己做一下尝试。那这边呢，想跟各位提供一个概念哦，就是 Data。Review 有一个动作叫 Refresh， 我们来试试看这个 Refresh 的指令哦，对 Data Grid View 的颜色、填充两者搭配起来会有什么样的效果？我们试一个，试一个 Data Clear 这样的一个动作，各位先看一下效果好了。如果我不做 Refresh， 呃，我就是把 Color。全部清为另外一种，就是我程式写的哈。好，我们重新读读看，再把这个矩阵读进来。那我如果配合 refresh， 然后做 data clear， 各位看一下那个效果好不好？先看一下，各位有注意到吗？如果没有做 refresh， 它其实就是把颜色换掉，马上，呃，所有格子都。颜色换掉以后，再重新呈现。可是如果你做 refresh 的话，它就换一格就出现，就 refresh 一次。所以 refresh 就是把这些颜色重画一遍。好，那我们就来看看它对应的城市码是长什么样子。我把这个档打开。各位看到，在这个 button 我到底写了什么 code 哈？首先一样，我们就抓到那个呃字，就是文字档的呃 M 跟 P 两个抓到以后啊，我其实就做一个事情，写一个双层的回圈，然后我把它的 back color 哈就设成 lavender 哦 lavender， 就是各位看到那个颜色。可是我每设一格，我就做一次 refresh。因为我的 checkbox one 有被 check， 所以我就会做一个。如果有在 check 情情况之下，我就会做一个 refresh。那 refresh 就是就是各位刚刚看到的效果啊，它就是呃颜色改掉就全部重画，再改就重画，就会有一种动画的效果哈、哦，动画的效果。再看其他的功能，也是一样，我勾勾选 refresh。然后我把这个档读进来，随便选一个。好，它是一个这样子的档。然后我这边做一个 moving 啊，其实各位感觉一下，哦，有没有看到？就是 random 会有格子被改成 lavender 的颜色。这个怎么做的？待会让各位看看程式码。好，既然是不定的位置。所以可见，它一定有 random number 来 define 它的呃 position。没错，我就是利用 random 来取得 x 坐标、y 坐标，然后我把这个 x、y 坐标啊，哦，它的范围要在 m 和 p 分别之内哦，那就把它对应的格子。哦，这个 random 到坐标的这个格子，把它的颜色换成 light gray， 哦，就是浅灰色。然后呢，我就在 checkbox check 的情况之下做 refresh， 所以各位就看到有一些 random 的点哦，就在在这个不不定的位置上呈现，然后会出现一百次哦。再看看。我还做了一个有趣的效果，这边也是勾选 refresh。那我把这个档还是先打开，好，看一下，我把这个 button 叫做 color flash。各位看哦，看一下，有<笑>有一个点啊，就一路的从左往右，然后 row by row 一直在闪烁，一直在闪烁。好，那这样子的效果怎么做到的哈？其实就是利用，呃，时间差，哦
或者视觉暂留，来达到这个效果。但各位看，我其实还是一个回圈哈，所以呃，就是在这个 grid 里面哈，各位看哦，我做了一个动作哈，我就是把嗯、呃、data grid view one 这个颜色哈。我它的 back color 我先保留，保留在哪里？哎，我偷偷的保留在最最最尾巴那个点，我把它藏在 f u l l color 上。哦，呃，在背景色放在前景色，前景可是它前景没有任何东西嘛，它只有背景，所以前景的颜色并不会影响，因为它的前景是没有东西，是 empty， 所以它的前景色不会秀出来。那我就把这个格子的颜色藏在。最后一个格子，然后我把它的颜色改掉，改成 lavender， 然后我做一个 refresh， 做个 refresh 呢，那颜色就秀出来了。秀出来之后啊，我马上就把它的颜色再改回来，就是从最远的那个 f u l l color， 把它设回这个当 back color， 那么颜色就又回来了。所以下次再 refresh 的时候，就下个点 refresh 的时候。之之后，哎、欸，呃，这个被改掉颜色的点，颜色又回来了，所以就看到刚刚一个有趣的效果，哦，就是这个颜色会一路的往下跑，呃，感觉好像是个动画的效果。其实我这边应该要把 refresh 勾起来，其实只是把颜色先藏起来，换成 lavender， 然后再把颜色恢复，啊、呃，那复回圈一直去改下一格的颜色。所以好像这个 lavender 的色块一路由左往右，然后 row by row 的跑，非常有趣，对不对？